bliżej prawdy. Kosmos, świadomość, Bóg. Czarne dziury są niesamowicie dziwne. Zakrzywiają przestrzeń i skręcają czas. Zgniatają materię do mikroskopijnych rozmiarów i potrafią uwięzić nawet światło. Stąd właśnie bierze się ich nazwa. Czarne dziury znajdują się w centrach galaktyk i kształtują wszechświat. Ale skoro nie możemy ich dostrzec, skąd wiemy, że tam są? Ich istnienie podważa przyjęte przez nas koncepcje czasu i przestrzeni oraz zmienia nasze spojrzenie na rzeczywistość. Jakie tajemnice skrywają czarne dziury w swoim wnętrzu? Dlaczego są tak zdumiewające? Nazywam się Robert Lawrence Kuhn i postaram się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dlaczego czarne dziury są zadziwiające? Zacznę od rozmowy z profesorem fizyki teoretycznej Kippen Thornem. Spotkaliśmy się w jego laboratorium, gdzie znajduje się prototyp detektora fal grawitacyjnych. Kip jest światowej klasy ekspertem w sprawach grawitacji, która jest esencją czarnych dziur, zwanych czasami ciemną stroną wszechświata. Mógłbyś opisać strukturę czarnej dziury? Każdy z tych obiektów ma swoją powierzchnię, nazywaną także horyzontem, a w jego środku znajduje się tak zwana osobliwość. Trzeba jednak podkreślić, że horyzont jest w pewnym sensie powierzchnią wirtualną, a nie zwykłą, twardą, jak na przykład powierzchnia kuli bilardowej. Między horyzontem a osobliwością występuje zakrzywiona czasoprzestrzeń. Horyzont ma bardzo specyficzne właściwości. Po jego przekroczeniu nic nie może się już wydostać z czarnej dziury, zbliżając się nieubłaganie ku jej centrum. Ze wspieranych odrobiną teorii obserwacji kosmosu wynika, że prawdopodobieństwo istnienia czarnych dziur jest bardzo wysokie i wynosi 99,9%. Wiemy, że w naszej galaktyce znajduje się ich około 100 milionów, każda o przeciętnej średnicy 15 km. Wiemy też, że w środku naszej galaktyki istnieje olbrzymia czarna dziura o średnicy równej odległości między Ziemią a Księżycem. Podobnie jest w centrach większości dużych galaktyk. Jak ciężka jest czarna dziura? Te w centrach galaktyk mogą mieć masę nawet 10 miliardów razy większą od masy Słońca, skupioną na obszarze wielkości wycinka Układu Słonecznego. Te mniejsze mają masę około 10 Słońc. Czarne dziury to naprawdę niesamowite obiekty. Ale najbardziej fascynuje mnie w nich to, że nie są stworzone z materii, lecz z zakrzywień czasu i przestrzeni. Co to dokładnie znaczy? <laughs> Załóżmy, że obeszliśmy czarną dziurę dookoła i zmierzyliśmy jej obwód. Otrzymaliśmy wynik 45 km. Gdybyśmy chcieli wyliczyć z tego jej średnicę, podzielilibyśmy obwód przez liczbę pi i otrzymalibyśmy około 14 km. Ale gdyby zmierzyć tę średnicę, okazałoby się, że z powodu zakrzywienia przestrzeni liczy ona nawet miliony kilometrów. Zgodnie z zasadami geometrii euklidesowej, obiekt nie może mieć dużej średnicy i małego obwodu, ale w tym wypadku założenia o euklidesowości przestrzeni nie obowiązują. Wyobraź sobie, że na środku dziecięcej trampoliny leży kamień o dużej masie. A ty jesteś ślepą mrówką. 
Jeśli będziesz maszerował dookoła trampoliny, wyznaczysz jej obwód. Ale kiedy postanowisz zmierzyć jej średnicę, okaże się, że jej wartość jest olbrzymia w stosunku do obwodu. Tak samo jest z czarnymi dziurami. Nie są zbudowane z żadnej materii. Materia znajdowała się jedynie w gwieździe, z której narodziła się dana czarna dziura. Dawno temu w gwieździe trochę cięższej od naszego Słońca wygasła reakcja termojądrowa, po czym gwiazda ta zaczęła się ochładać, aż w końcu implodowała. Wtedy cała zawarta w niej materia wepchnięta została do jej centrum. Tam uległa zniszczeniu i utworzyła osobliwość. W czarnej dziurze nie ma nic, Prócz pomarszczonego czasu i przestrzeni. Większość ludzi myśli, że gdyby dotarli do czarnej dziury, napotkaliby tam kulę o gładkiej powierzchni. Tymczasem po przejściu przez horyzont nie zauważylibyśmy żadnej zmiany w otoczeniu. Zgadza się. Różnice spostrzeglibyśmy dopiero przy próbie powrotu. W samym brzegu nie ma niczego szczególnego. Nie ma żadnej fizycznej bariery widocznej gołym okiem. Nad głową nadal widzielibyśmy kosmos. Ale horyzont przepuszcza światło tylko w jedną stronę. Dostrzeglibyśmy, co dzieje się poza czarną dziurą, ale nasi towarzysze straciliby z nami kontakt. Za wizytę w czarnej dziurze każdy badacz musiałby zapłacić najwyższą cenę. No i oczywiście nie opublikowałby swoich obserwacji. Einstein wykazał, że masa jest energią, że można przekształcać jedną w drugą. E równa się mc kwadrat. Właśnie. Co ciekawe, energia w czarnej dziurze nie jest skupiona w jej osobliwości, ale w zakrzywieniu czasoprzestrzeni. Wróćmy do przykładu kamienia na trampolinie. Jej deformacja wymaga nakładu energii i to dosyć dużego. Podobnie jest z narodzinami czarnej dziury. Gwiazda imploduje i wykonuje większość ciężkiej pracy. Ta jej masa i energia wykorzystywane są do zakrzywienia czasu i przestrzeni. Czyli w czarnych dziurach wcale nie ma materii. Ich niesamowite przyciąganie bierze się z przekształcania w energię całej masy gasnącej gwiazdy. Zgodnie z równaniem E równa się mc kwadrat. A energia ta służy z kolei do zakrzywiania czasoprzestrzeni. Tajemnice czarnych dziur leżą gdzieś wśród podstawowych praw fizyki. Muszę się spotkać z odpowiednim ekspertem. Moim rozmówcą będzie Leonard Saskind, profesor fizyki na Uniwersytecie Stanforda, jeden z twórców teorii strun. Co istnienie czarnych dziur mówi o prawach fizyki?